సన్ రైజ్ టీవీ ప్రేక్షకులందరికీ నమస్కారాలు ఈ కార్యక్రమానికి సంబంధించిన అన్ని వివరాలు అంటే వీడియోస్ ఎప్పుడు అప్లోడ్ చేస్తామో ఎప్పుడు పబ్లిష్ చేస్తాం లాంటి అన్ని వివరాలకు మా ఫేస్బుక్ గ్రూప్ని కానీ లేదంటే మా టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో కానీ జాయిన్ అవ్వగలరు వాటికి సంబంధించిన లింక్స్ అనేవి కింద వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో ఇవ్వడం జరిగింది నమస్కారం శ్రీ వికారి నామ సంవత్సర రెండు వేల పంతొమ్మిది జూన్ నెల కర్కాటక రాశి రాశి ఫలితాలకి కార్యక్రమానికి స్వాగతం అరె హే ఓ అరె హే ఓ శ్రీ గురుభ్యో నమ శ్రీ మహాగణాధిపతిభ్యో నమ వాగ్దేవి మహాసరస్వచ్చే నమ అరె హే ఓ రెండు వేల పంతొమ్మిది జూన్ నెల రా కర్కాటక రాశి ఫలితాలు గురువు అంటే కర్కాటక రాశి మీద నవగ్రహముల యొక్క సంచారం ఎందుకంటే గ్రహాలు ఎప్పుడు ఒక చోట కూర్చోగా అన్నీ తిరుగుతూనే ఉంటాయి ఎప్పుడు కాబట్టి ఆ ఎప్పుడు తిరిగేటువంటి యొక్క గ్రహముల యొక్క సంచారం ఈ కర్కాటక రాశి మీద ఎంత ఎలా ప్రభావం చూపిస్తాయి అని మనం తెలుసుకోవటమే ఒక్కొక్క రాశి ఫలం మనం చెప్పుకోవటం ఇప్పుడు నవగ్రహాల్లో అన్నింటికంటే ముఖ్యమైనటువంటి యొక్క గ్రహం గురువు గారు ఎందుకనంటే వాళ్ళ గృహకారకుడు విద్యాకారకుడు కుటుంబ కారకుడు ధనకారకుడు మరి వాహన కారకుడు పెళ్ళళ్ళు పేరెంటాలు అవ్వాలంటే వాడికి యొక్క అనుగ్రహం కావాలి ఇవన్నీ ఆయన చేతిలో ఉండేవే ఆయన ఇస్తాడు కనుక మనం ఆ గురువు యొక్క సంచారం మొట్టమొదటిగా ఈ కర్కాటక రాశి వారికి ఎలా ఉంటుంది అది పరిశీలన చేద్దాం గురువు ఇప్పుడు ఎక్కడ సంచరిస్తూ ఉన్నాడు గురువు ఐదింట రజిత మూర్తిగా ఉన్నాడు గురువు కర్కాటక రాశి వాడికి కర్కాటకం సింహం కన్యా తోల వృశ్చికం ఐదింట సంచారం అంటే వృశ్చికంలో సంచరిస్తూ ఉన్నాడు వృశ్చికంలో రజిత మూర్తిగా ఐదింట సంచారం చేస్తున్నాడు కర్కాటక రాశి వాడికి చాలా శుభుడు యోగదాయకంగా అనేటువంటి యొక్క మాసం ఈ జూన్ మాసం కర్కాటక రాశి వారికి గృహ నిర్మాణములు లేదా ఏమైనా అపార్ట్మెంట్లు కొనుగోళ్ళు ఇటువంటివి ప్రయత్నం చేస్తే కలుస్తాయి ఈ రాశి వాళ్ళకి శుభకార్యాలు కలిసి వస్తాయి విద్యార్థులకి మంచి కాలం ఎందుకంటే గురువు బలం రైతమూర్తిగా ఉన్నాడు కదండి అందువల్ల విద్యార్థులు ఏ కాలం వాడు చక్కగా చదువుకుంటే మంచి ఈ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ కూడా వెళ్ళినట్టయితే దాంట్లో చక్కటి ర్యాంకులు వచ్చి అనుకూలమైనటువంటి యొక్క ర్యాంకులు వచ్చి వాళ్ళ అనుకున్నమైనటువంటి యొక్క కోర్సుల్లో ప్రవేశం చేస్తారు ఈ ఈ యొక్క కర్కాటక రాశి వాళ్ళు శుభకార్యాలు కలిసి వస్తాయి విద్యార్థులకి మంచి కాలం సంతానం ద్వారా సుఖ సంతోషాలు పొందుతారు సంతాన అభివృద్ధి జరుగుతుంది ఆకస్మిక ధనలాభం కలుగుతుంది మీ మాట తీరులో మార్పు కూడా వస్తుంది పూర్వం చాలా విసుక్కునేవాడు మీరు అందరి మీద కానీ అలా కాకుండా ఈ నెలలో గురువు యొక్క అనుగ్రహం ఉంది కాబట్టి మంచి మాట తీరుని ఆ చక్కటి భాషని ఇచ్చేటువంటి వాడు గురువు కాబట్టి గురువు యొక్క అనుగ్రహం మీకు సంపూర్ణంగా ఉంది కాబట్టి చక్క మీ మాటలో మాట తీరు చక్కగా ఉంటుంది ఈ నెలలో జూన్ నెలలో పూర్వం కాస్త కఠినంగా మాట్లాడేటువంటి వారు ఇప్పుడు మాట తీరులో సౌమ్యత కనపడుతుంది కర్కాటక రాశి వారికి తద్వారా మీ పనులు కూడా అన్నీ సాఫీగా జరిగిపోతూ ఉంటాయి ఇంకా శని సంచారం ఏ విధంగా ఉందండి అని పరిశీలిస్తే శని ఆరింట రజితమూర్తిగా ఉన్నాడు ఇంకా ఇంతకంటే సార్ ఇందాక గురువు గారు ఐదింట రజితమూర్తిగా ఉన్నాడు ఇప్పుడు శని ఆరింట రజితమూర్తిగా ఉన్నాడు అన్ని రంగంలో ఉండేటువంటి వారికి కూడా విజయం సిద్ధిస్తుంది ఈ కర్కాటక రాశి వాళ్ళకి ఎందుకంటే ఏం కావాలండి ఆరోగ్యం బాగా ఉంటుంది పరిశ్రమలు వృత్తి ఉద్యోగాలు వ్యాపారస్తులకు అనుకూలమైనటువంటి యొక్క మాసం జూన్ రెండు వేల పంతొమ్మిది ఉద్యోగస్తులకు మంచి అవకాశాలు నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగాలు వచ్చేటువంటి యొక్క అవకాశాలు ఈ నెలలో కనబడుతున్నాయి కర్కాటక రాశి వారికి ఆరింట శని ఐశ్వర్యాన్ని ప్రసాదిస్తాడని శాస్త్రం మీకు ఆరింటే నడుస్తున్నాడు ఇప్పుడు శని అందులో వాడు రజతమూర్తిగా కూడా ఉన్నాడు కాబట్టి కొద్ది గొప్ప కలిసి వచ్చేటువంటి యొక్క కాలం కర్కాటక రాశి వారికి ఈ జూన్ మాసం ఇంకా రాహు మిథునంలో 
పన్నెండు ఇండ్ల సంచారం చేస్తూ ఉన్నాడు అంటే ఈ కర్కాటక రాశి వారికి పన్నెండు ఇండ్ల సంచారం వేయంలో ఉన్నాడు రాహు రాహు వేయంలో ఉంటే కాస్త కీడ నొప్పులు అవి వచ్చేటువంటి అవకాశాలు ఉన్నాయి కొద్దిగా థైరాయిడ్ సూచనలు కూడా కనబడతాయి ఎప్పుడైనా డాక్టర్ గారి సలహా తీసుకుని థైరాయిడ్ టెస్ట్ ఒకటి చేయించుకోండి ఏం ఉండదు దానికి ఉండకపోవచ్చు నూటికి నూరు రూపాయలు కానీ అనుమానాలని పూర్తి చేసుకుంటే మంచిది అని చెప్పినని మాత్రమే సలహా ఇస్తున్నాను ఆ సిమ్టమ్స్ కనపడితే తప్పకుండా పరీక్ష చేయించి నిర్ధారణ చేసేసుకోండి లేదు అని చెప్పినని తర్వాత రాహుకి స్త్రీలకు సంబంధించింది ఏంటంటే వాళ్ళకి కొద్దిగా ఋతుక్రమం ఆలస్యం అయ్యేటువంటి అవకాశాలు ఉంటాయి ఆడవాళ్ళ యొక్క పరిస్థితి అది అందువల్ల వాళ్ళని కూడా వైద్య పరీక్ష అలాంటి ఏదైనా సూచనలు ఉంటే వైద్యుల యొక్క సలహా తీసుకోండి గైనకాలజిస్టుల యొక్క సలహా ఉండే అవకాశాలు ఉన్నాయని మాత్రం ఇక్కడ ఉండే గ్రహ పరిస్థితిని బట్టి చెబుతున్నాను ఇక కేతు కేతు ఆరింట ధనస్సులో సంచారం చేస్తూ ఉన్నాడు చాలా శుభ సంచారం కేతు యొక్క సంచారం ఆయన చిన్న చిన్న తగాదాలు మాట పట్టింపులు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి కాబట్టి తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోండి ఎందుకు వచ్చిందే మనకని మనం మనం తలకాయించుకుని మన ద్వారా మనం బోదాం అనేటువంటి స్థితి ఉంటే చాలా ఉత్తమమైన పద్ధతి ఆధ్యాత్మిక ధార్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు సంఘంలో మంచి గౌరవం లభిస్తుంది ఇనుమడిస్తుంది మీ యొక్క పేరు ప్రతిష్టలు స్త్రీలకు కూడా చాలా బాగా ఉంది ఈ జూన్ మాసం ఈ నెలలో లాభదాయకమైనటువంటి యొక్క ఫలితాలని అధికంగా పొందుతారు గృహంలో శుభకార్యములు కా వేడుకలు ఇలాంటివి జరుగుతాయి తర్వాత భూమి కొనుగోళ్లు చేసేటువంటి యొక్క సూచనలు కూడా ఉన్నాయి ఏదో పొలాలని స్థలాలని లేదా మా తోటలని ఇలాంటి ఖరీదు చేసే సూచనలు ఉన్నాయి తీర్థయాత్రలు దూర ప్రాంత పర్యటనలు ఇవన్నీ కూడా ఉండేటువంటి సూచనలు ఉన్నాయి అందరూ కూడా ఈ రాశిలో ఉండేటువంటి సుబ్రహ్మణ్య భుజంగ స్తోత్రం చదువుకోవడం చాలా ఉత్తమం ఇవి రవి సంచారం ఎలా ఉంది రవి యొక్క సంచారం వృషభంలోనూ మిథునంలోనూ ఉన్నాడు రవి సంచారం అంటే పదకొండు పన్నెండు స్థానాలు పదకొండు పన్నెండు స్థానాల్లో కనుక రవి సంచారం చేస్తూ ఉంటే ఆరోగ్యకరంగా ఉంటుంది ఆరోగ్యాన్ని ఇస్తాడు కాబట్టి రవి సంచారం ఈ నెలలో ఈ రాశి వాళ్ళకి కర్కాటక రాశి వాళ్ళకి చక్కగా ఉంది ఆది చేత స్తోత్రం చదువుకోండి లేదా సూర్యుడిని ప్రార్థన చేసుకోండి సూర్య అష్టోత్రం చదువుకోండి బాగా ఉంటుంది కుజుడు కుజుడు మిథునంలో ఒకటి నుంచి ఇరవై రెండు వరకు జూన్ ఫస్ట్ తారీఖు నుంచి జూన్ ఇరవై రెండవ తారీఖు వరకు కూడా మిథున రాశిలో కుజుడు సంచరిస్తూ ఉన్నాడు అది అననుకూలం అంత అనుకూలమైంది కాదు ఇరవై మూడు నుండి జూన్ ఎండింగ్ మాసాంతం వరకు కూడా కర్కాటకంలో జన్మలో సంచరిస్తూ ఉన్నాడు ఈ రెండు కూడా అంతగా మనకి పెద్దగా అనుకూలమైనటువంటిది కాదు కాబట్టి సుబ్రహ్మణ్య భుజంగ స్తోత్రం తప్పకుండా చదువుకోండి యూట్యూబ్లోకి వెళ్ళండి లేదా పుస్తకాలు ఉంటాయి ముప్పై మూడు శ్లోకాలు ఉంటాయి యూట్యూబ్ అయితేనే రైటు చక్కగా ఓ శ్లోకాలు పెద్ద ఆయన చదివి వినిపిస్తూ ఉంటారు అవి మనం కూడా వింటే మనకి కూడా శుభకార్యం శుభంగా జరుగుతుంది యోగదాయకంగా అదే తీసుకోండి తర్వాత బుధుడు ఈ నెల ఫస్ట్ తారీఖు నుంచి ఇరవయో తారీఖు వరకు కూడా మిథునంలో అంటే పన్నెండు అంటే సంచరిస్తూ ఉన్నాడు ఇరవై ఒకటి తర్వాత నుండి కూడా నెలాఖరు వరకు కూడా కర్కాటకంలో సంచరిస్తూ ఉన్నాడు ఈ రెండు కూడా శుభయోగాన్ని ఇచ్చేటువంటి సంచారం బుధుడిది వ్యాపారాలు అవి కూడా చాలా బాగా ఉంటాయి బుధ సంచారం వలన మనకి ఏమిటయ్యా ఉపయోగం అని చెప్పినానంటే బుధ సంచారం వలన వ్యాపార వృద్ధి గృహ జీవిత ఆనందం సుఖభోజనం యుక్తిగా వ్యవహరించడం బంధుమిత్ర సమాగమములు గృహ ముందు శుభకార్యాలు కలిసి రావటం యత్నకారి సిద్ధి ఇవన్నీ కూడా జరుగుతాయి కాబట్టి బుధ సంచారం ఈ రాశి వాడికి కర్కాటక రాశి వారికి ఈ నెలలో చాలా బాగా ఉంది అలాగే శుక్రుడు వృషభ రాశిలో లాభంలో సంచరిస్తున్నాడు అమిత యోగప్రదమైనటువంటి యొక్క సంచారం శుక్ర సంచారం స్త్రీలకు కానీ కళాకారులకు కానీ వ్యాపారస్తులకు కానీ వీళ్ళందరికీ కూడా చాలా యోగదాయకంగా ఉంటుంది శుక్రుడు యొక్క అనుగ్రహం చాలా బాగా ఉంది ఈ కర్కాటక రాశి వాళ్ళకి ఇక ఒక్కొక్క నక్షత్రం తీసుకుందాం దీంట్లో ఒక్కో నక్షత్రం పునర్వసు నక్షత్రం పునర్వసు నక్షత్రానికి బుధకేతువులు మాసాధిపతులు బుధకేతువులు ఇద్దరు కూడా ఆల్మోస్ట్ మంచి సంచారం వాళ్ళిద్దరిది కూడా కాబట్టి కేతువుకి 
ఆ సూర్యుడి యొక్క అష్టోత్తరం చదువుకోండి అలాగే బుధుడికి బుధుడికి విష్ణు సహస్రనామం చదువుకోండి చాలా బాగా ఉంటుంది పునర్వసువు నక్షత్రం వారికి చాలా యోగదాయకంగా ఉంది ఈ నెల పుష్యమే నక్షత్రం వాళ్ళకి రాహువు చంద్రుడు వీళ్ళిద్దరూ కూడా మా సాధిపుతురు రాహు యొక్క ఫలితాలు చాలా కఠినంగా ఉంటాయి అంటే ధనం వ్యయం కొద్దిగా ఉంటుంది కుటుంబంలో కొన్ని కాస్త మనస్పర్ధలు ఏర్పడేటువంటి అవకాశాలు ఉన్నాయి ఇలా ఈ రాహు యొక్క సంచారం అంత తేలికగా ఉండదు కాబట్టి వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే రాహుకి దుర్గాస్తోత్రాన్ని చదువుకోండి ఎప్పుడు మనం చెప్తూనే ఉంటాం ఇవి దుర్గాస్తోత్రం దుర్గా కవచం చదువుకోండి ఆపదుద్ధారకు దుర్గాస్తోత్రం చదువుకోండి బాగుంటుంది చంద్రుడు చంద్రుడి యొక్క అనుగ్రహం కోసం అని చెప్పినని లక్ష్మీ అష్టోత్రాన్ని చదువుకోండి లక్ష్మీ అష్టోత్రం అక్కడేమో దుర్గా రాహుకి ఇక్కడేమో చంద్రుడికి లక్ష్మీ అష్టోత్రం సరిపోతుంది ఇది పుష్యమే నక్షత్రం వాళ్ళ విశేషం ఆశ్లేష నక్షత్రం ఆశ్లేష నక్షత్రం వారికి గురుసెనలు ఇద్దరు కూడా మా సాధిపుత్రుడు గురుసెనలు మా సాధిపుత్రుడు కాబట్టి గురువు బాగానే ఉంటాడు కానీ శని ప్రతి ఒక్క కార్యక్రమంలో ఆలస్యం చేస్తూ ఉంటాడు గురువు గారు గురువు గారు మనకి ఆరోగ్యం కృషి వృద్ధి ధన లాభం ఉద్యోగ లాభం పుణ్యక్షేత్ర సంచారం సత్కర్మాచరణ తర్వాత సంతానాభివృద్ధి విద్యాభివృద్ధి జయము భూ గృహ లాభాలు సుఖ జీవనం ఇలాంటివన్నీ కూడా ఇస్తాడు గురువుగారు కాబట్టి మొట్టమొదటి ఫస్ట్ హాఫ్ గురువుగారు తీసుకుంటాడు పదిహేను రోజులు చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉంది ఆనందంగా ఉంది యోగదాయకంగా ఉంది తర్వాత నెక్స్ట్ హాఫ్ శని వస్తాడు ఆశ్లేష నక్షత్రం వాడికి కాబట్టి ఆ శని గురించి శని స్తోత్రాన్ని చదువుకోండి మాసం అంతా కూడా చాలా బాగా ఉంటుంది వీరికి అదృష్ట సంఖ్య రెండు నాలుగు ఆరు ఎనిమిది తొమ్మిది ఈ తేదీలు అంకెలు ఆది సోమ శుక్ర శనివారములు ఇవి కలిసి వచ్చేటువంటి యొక్క వారాలు కర్కాటక రాశి వారికి కర్కాటక రాశి వారికి నవగ్రహాలు కూడా ఏకాదశ స్థానంలో ఉంటే ఎటువంటి ఫలితాలు వస్తాయో అటువంటి ఫలితాన్ని కటాక్షించవలసిందిగా పరమాత్మని ప్రార్థన చేస్తూ సర్వేదనా సుఖనోభవంతూ స్వస్తి